நெக்ஸ்ட் டாபிக் இப்போ ப்ரோபில் நார்மல் ப்ரோப் ஆங்கிள் ப்ரோப் இருக்குது நார்மல் ப்ரோப் ஆர் ஜீரோ டிகிரி ப்ரோப் ஜீரோ டிகிரி ப்ரோப்பை ரெண்டு பிரித்தோம் நம்ம ஒன்று சிங்கிள் கிறிஸ்டல் இன்னொன்று டென் கிறிஸ்டல் அது ரெண்டு பற்றியும் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்த கேஸ் வந்து என்னென்னா ஆங்கிள் ப்ரோப் ஆங்கிள் ப்ரோப் இதில் நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன ஆங்கிள் ப்ரோப் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்டு செவன்டி டிகிரி இந்த மூணு தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் ப்ரோப்ஸ் இன்னும் ஒரு சில கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி ப்ரோப் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி டிகிரி ப்ரோப்பு அப்புறம் எயிட்டிலாம் கூட யூஸ் பண்ணோம் அது அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டை பொறுத்து ஸோ என்ன மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஆங்கிள் ப்ரோப்பு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது இப்போ யூட்டியில் யூடி பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் இந்த மாதிரி வந்து வெல்டிங் இருக்குது இது பேவல் ஆங்கிள் இந்த பேவல் ஆங்கிள் இப்படி இருக்குது இப்போ வந்து இது ரூட்டு ரூட் பாஸ் ரூட் பாஸ் அப்புறம் அடுத்தது ஹார்ட் பாஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து ஃபில்லிங் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வெல்டு பண்ணுறாங்க இந்த வெல்டிங் பண்ணும்போது அதில் வந்து நிறைய டிஃபெக்ட்லாம் வரும் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டிஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது சைடு வால் லேக் ஆஃப் ஃபியூஷன் சைடு வால் லேக் ஆஃப் ஃபியூஷன் இது வந்து பேரன் மெட்டல் இது வெல்டு மெட்டல் இந்த பவுண்ட்ரி வந்து ரெண்டு சரியாக ஃபியூஷன் ஆகலை வெல்டு மெட்டல் இட்ஸ் நாட் ஜாயிண்ட் வித் பேரன் மெட்டல் இதில் சரியாக ஃபியூஷன் ஆகலை இட்ஸ் நாட் ஃபியூஸ்டு ப்ராப்பர்லி ஸோ ஃபியூஸ் ஆகாமல் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த இடத்துல போடுறேன் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து லேக் ஆஃப் ஃபியூஷன் கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஏர் கேப் மாதிரி வந்திருக்கு ஃபியூஷன் இட்ஸ் நாட் ஃபியூஸ்டு ப்ராப்பர்லி இந்த டிஃபெக்டுக்கு பேர் தான் வந்து சைடு வால் லேக் ஆஃப் ஃபியூஷன் என்டிடி மெத்தட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து ரேடியோகிராஃபி இருக்குது அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் இருக்குது இது வால்யூமெட்ரிக் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் best method to detect side wall lack of fusion is ultrasonic testing ut is the best method best method is to detect side wall lack of fusion side wall lack of ஃபியூஷன் சரி எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம எப்படி என்ன என்ன ப்ரோப் செலக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது பார்ப்போம் இப்போது இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வச்சு இப்போ ப்ரோப் எப்படி இருக்குது இது கிறிஸ்டலோட ஆங்கிள் இது கோஆக்சியல் கேபிள் இங்கே வந்து என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு வேவ் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் இப்படி போகுது சார் இது வரைக்கும் பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் போகுது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டீலு இங்கே கீழே வந்து ஏர் ஸ்டீலு ஏர் இன்டர்ஃபேஸ் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் இது வந்து அக்வஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் அந்த ஃபார்முலா போட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஓகே ஸோ இந்த கேஸ் என்ன ஆகுதுன்னா சவுண்டு இந்த ஆங்கிளில் வருது இந்த ஆங்கிளில் வந்து என்னாங்கன்னா அதே ஆங்கிளில் தான் வந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ளக்ஷனாக இருக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் அதான் ஸ்னல்ஸ் லா இதை நான் இப்படியும் போட்டுக்கிறேன் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரியில் வருது சிக்ஸ்டி டிகிரியில் வருதுன்னா இப்போது இது வந்து என்னாங்கன்னா இது நைன்டி டிகிரி இந்த ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி இது தேர்ட்டி டிகிரினா இப்போ இதை நான் அப்படி ஒரு ட்ராங்கிள் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இது நைன்டி டிகிரி இப்போ இங்கே போய் ஹிட் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது என்ன ஆங்கிளில் வருதோ அதே ஆங்கிளில் தான் போயிட்டு இந்த டிஃபெக்டை ஹிட் பண்ணுது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ளக்ஷன் இப்போது 
என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெவல் ஆங்கிள்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த பெவல் வந்து ப்ரிப்பர் இந்த வெல்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னங்க பண்ணியிருப்பாங்க பேரன் மட்டும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி வந்து பிளேட் இருக்குது இந்த மாதிரி பிளேட் இருக்குது இந்த பிளேட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரைண்டிங் பண்ணி இப்படி எடுத்துடுறாங்க இது வந்து இந்த ஆங்கிள் இது பெவல் ஆங்கிள் இப்போ இதை நாங்கள் இதை எடுத்துட்டோம்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து இமேஜ் கிடச்சிடும் வெல்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் உள்ள கேப் இதுதான் வந்து ரூட் கேப்னு சொல்கிறது ரூட் கேப் இந்த ஆங்கிள் அதாவது இந்த ஆங்கிள் இது பெவல் ஆங்கிள் இதுக்கு பேர் பெவல் ஆங்கிள் பெவல் ஆங்கிள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெவல் ஆங்கிள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குன்னு வச்சு இது தேர்ட்டி டிகிரி இப்போது நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோப் வந்து என்னென்னா இது இந்த பர்டிகுலர் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் போகுது சிக்ஸ்டி டிகிரியில் போகுது இந்த பெவலோட ஆங்கிள் வந்து இது தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி இப்போ இதில் தான் நம்ம டிஃபெக்ட் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் இப்போ இங்கே போய் ஹிட் பண்ணுது இது சிக்ஸ்டி டிகிரி இது தேர்ட்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்போ என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி எவ்வளோ நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி அப்போது உங்களுக்கு போகக்கூடிய இந்த சவுண்ட் எனர்ஜி பர்பண்டிகுலராக போய்ட்டு இந்த டிஃபெக்டை ஹிட் பண்ணுது சவுண்டு பர்பண்டிகுலராக போய்ட்டு ஹிட் பண்ணுது பர்பண்டிகுலராக ஹிட் பண்ணும் போது என்னாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன எந்த மாதிரி வந்ததோ அது இதில் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகி ப்ரோப்புக்கு போய்ட்டு ரிசீவ் ஆகும் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம சைடு வால் லேக் ஆஃப் ஃபியூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பெஸ்ட் மெத்தட் இப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இல்லை அப்படின்னா என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேறு நீங்கள் ஏதாவது ப்ரோப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடு வால் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஃபெக்டு இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மல் ப்ராப்ளம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது என்னாகுன்னா இது மேலே பட்டு இப்படி இந்த பக்கம் எங்கேயாவது போடும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் இப்போ நார்மல் ப்ராப்ளே உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இந்த டிஃபெக்ட் இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா சவுண்டு திரும்பி போகும் இப்போது இந்த கேஸில் இதுக்கு இந்த டிஃபெக்ட் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் சவுண்டு ஃபுல் எனர்ஜியும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதனால் உங்களுக்கு டிஃபெக்ட் எப்போ வந்து ஹை ஆம்ப்ளிடியூடில் கிடைக்கும் ஸோ இது தான் வந்துட்டு ஆங்கிள் ப்ரோபு சைடு வால் லேக் ஆஃப் ஃபியூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் சில டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம்